Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita Yaitu tentang hukum-hukum tajwid pada Al-Quran Yang hari ini akan kita bahas adalah hukum tajwid pada surat Al-Ma'un Disimak sampai selesai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ara'aita alladzi kita akan bahas dari ayat satu dulu tajwidnya ya pertama aro roknya ini dibaca tebal atau tafhim ya otomatis karena roknya ada baris fathah di atasnya jadi tebal tebal itu sekali lagi artinya bunyi yang uh, seolah-olah memenuhi semua rongga mulut kita aro Aro ya, aro, aro ai di sini ketemu sama harf lin atau harf lain atau huruf lin ya, sebabnya karena ada ya sukun didahului oleh huruf yang berbaris fathah, jadi di hamzah ada fathahnya nih. Jadi ini cara bacanya dilunakan aja, aro ai, ai nggak usah panjang ya, aro ai tala, alladhi di sini ketemu sama Alif Lam Syamsiah sebabnya karena ada Alif Lam yang bertemu dengan huruf Syamsiah itu apa? Bukan, bukan Zal huruf Syamsiahnya itu Lam lagi lah kenapa Lam ya? Karena kita ingat-ingat lagi bahwa kalau misal ada huruf bertasdid nih artinya dia terdiri dari dua huruf yang pertama hurufnya sukun yang kedua hurufnya berharokat. Nah, ini kita lihat lam bertasdid juga sama berarti di sini ada dua lam lam sukun yang pertama yang kedua lam berharokat fathah nah kita ingat-ingat kalau ada alif lam nah yang karena yang pertama ini sukun berarti kan nggak dibaca ya lamnya yang pertama kita langsung baca ke yang kedua ala gitu kita ingat-ingat kalau alif lam yang nggak dibaca itu adalah alif lam syamsiah jadi makanya ini tuh alif lam syamsiah huruf syamsiahnya lam ya jadi kita baca langsung ke lam ala ala zi zi ketemu sama maltobi'i sebabnya karena ada ya sukun didahului oleh huruf berbaris kasrah di huruf dal cara bacanya panjang dua harokat ala zi zi yukazi yukazi dal ini bertasdid jadi ditekan tapi nggak usah ditahan juga ditekan aja yukazi yukazi bubidin bidi nah di sini juga ada alif lam syamsiah sebabnya karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu dal alifnya yang mana nih yang nempel di ba itu alifnya ya cara bacanya alif lamnya nggak dibaca kita langsung baca ke huruf dal ya dan salah satu ciri dari alif lam syamsia adalah uh, huruf setelah alifnya bertasdid ini dalnya bertasdid ya jadi kita tekan ke huruf dal ya bidin bidin ketemu sama mad alidli sukun sebabnya karena ada huruf mad bertemu uh, huruf yang disukunkan karena wakof Madnya apa? Ya sukun yang sebelumnya ada kasroh atau matobi'i ya. Menghadapi huruf yang disukunkan yaitu nun. Nun awalnya kasroh karena berhenti jadi sukun ya. Jadilah dia mad alitli sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Biddin 2. Biddin 4. Biddin 6. Gitu ya. Kita lanjut ke ayat kedua. Fadzalika alladzi yadu'ul yatim. Fadza di sini ada mad asli atau mad tabi'i sebabnya karena ada fathah berdiri di atas huruf dzal. 
cara bacanya dipanjangkan dua ketukan atau dua harokat za fa za li kalla di sini ada alif lam syamsiah lagi ya tadi udah dijelasin di ayat pertama e, sebabnya karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu lam ya ingat-ingat tadi lam bertasdid terdiri dari hua, dua huruf lam dibacanya langsung dimasukkan ke huruf lam ditekan ya fa zalikalladzi zi matobi'i karena ada ya sukun didahului oleh huruf berbaris kasrah dibacanya panjang dua harokat alladzi zi yadul ditekan sedikit ya karena ainnya ada tasdidnya yadul yadul nah di sini ada alif lam namanya alif lam komariah karena ada alif lam bertemu dengan huruf komariah yaitu ya cara bacanya alif lamnya jangan dipantulkan jadi dibaca jelas ya duun ul ya duun yatim ketemu lagi sama mad aridli sukun sebab ada huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan madnya apa madnya ya sukun yang didahului oleh kasroh di huruf ta ini madnya bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu mim ya mimnya tadinya kan fathah karena berhenti jadi sukun sama cara bacanya tadi boleh 2 4 atau 6 dipanjangkan ya yadul yatim yadul yatim yadul yatim gitu langsung ke ayat ketiga wala yahuddu ala ta'amil miskin wala ketemu sama matobi'i sebabnya karena ada alif sebelumnya ada fathah di lam panjangnya dua harokat wala gitu yahuddu yahuddu ditekan ya dodnya karena ada tasdidnya yahuddu ala la mad asli atau mantobi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam jadi cara bacanya dipanjangkan dua harokat ala ala ta'a sama ini juga ada mantobi'i lagi karena ada alif sebelumnya ada fathah di huruf ain panjangnya dua harokat ta'a ta'a mil mis Nih, ada alif lam komariah lagi. Sebabnya karena ada alif lam sukun bertemu dengan huruf komariah. Ada alif lam bertemu dengan huruf komariah yaitu mim. Cara bacanya uh, alif lamnya dibaca jelas, jangan mantul, jangan ditahan ya. Toa mil mil jangan toa mil atau toa mil jangan ya. Toa mil mis sinnya ini punya sifat sofir punya sifat hamas sofir itu ada desisan hamas itu ada udara keluar ya jadi mis mis gitu ya toamil miskin ketemu lagi sama madangaridli sukun karena ada matobi yang bertemu dengan huruf yang disukunkan matobi nya ya sukun yang ada kasroh sebelumnya ya bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu nun bacanya dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ta'amil miskin gitu ayat keempat fawailul lil musallin fawai ada haraf lin karena ada ya sukun sebelumnya ada baris fathah di huruf wawu bacanya dilunakan aja fawai Fawailuli luli di sini ada izgom bila gunah sebabnya karena ada tanwin doma di atas huruf lam bertemu dengan huruf izgom biguna yaitu lam ingat-ingat huruf izgom biguna cuma dua lam sama ro ya di cara bacanya tanwin domahnya dimasukkan ke huruf lam bigunah tanpa dengungan jadi masuk aja ditekan aja tapi jangan ditahan jangan didengungkan jadi begini ya Fawailuli 
lulil gitu jangan fawailul jangan ditahan fawailulil di sini lamnya lam mutlak ya lam sukun jadi nggak boleh mantul seperti biasa kalau lam sukun itu fawailulil musol hmm, tekan lagi lamnya ada tasdidnya musol musallin ada mad arid li sukun karena ada matobi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan matobi'nya ya sukun yang sebelumnya ada kasroh ingat-ingat ya sukun pasangannya kasroh ya bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu nun ya tadinya fathah jadi sukun karena berhenti cara bacanya panjang boleh 2 boleh 4 boleh 6 lil musallin gitu alladzina hum sahun alladzi di sini ada alif lam syamsiyah sebabnya karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam lagi ingat-ingat lagi kenapa lam karena ini lam bertasdid itu terdiri dari dua huruf lam yaitu lam sukun yang pertama yang kedua lam baris fathah nah karena lam yang pertama lam sukun maka lam yang pertama tidak dibaca ingat-ingat lam yang tidak dibaca atau alif lam yang tidak dibaca adalah alif lam syam siyah jadi cara bacanya langsung masukkan ke huruf lam dengan ditekan alla alla Alladzi matobi'i karena ya sukun didahului oleh kasroh di huruf lal. Cara bacanya dipanjangkan dua ketukan. Alladzi dinahum'a. Hum'a di sini ada izhar syafawi sebabnya karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ain. Cara bacanya mim sukunnya dibaca jelas sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Jadi hum a jangan hum a hum a hum also also di sini ketemu sama hukum ikhfa ausat atau ikhfa pertengahan antara ikhfa akrab dan ikhfa abad. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf sad. Cara bacanya. Uh, nun sukunnya dibaca samar sambil berdengung dan mulut kita sudah siap-siap ke huruf sod dan huruf sod ini karena makronya tidak terlalu jauh dari dari nun dan tidak terlalu dekat juga jadi tidak terlalu ke huruf n tidak terlalu ke huruf ang jadi dia tengah-tengah aja also also gitu sambil ditahan dengungannya also also gitu Al salat la matobi'i karena ada alif didahului fathah di huruf di huruf lam. Dibacanya panjang dua harokat. Salat salatihim sa. Ada izhar syafawi sebabnya karena ada mim sukun bertemu dengan huruf sin. Dibacanya mim sukunnya jelas, enggak boleh mantul, enggak boleh ditahan. Salatihim sa gitu. Jangan Salatihim salah atau salatihim jangan ya lepasin aja salatihim sa sa matobi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah di huruf sin dibacanya panjang dua harokat sa sahun hun pada arid sukun karena ada Matobi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan. Matobi'inya mana? Ini nih, waw sukun sebelumnya domah. Ingat-ingat ya, matobi'i itu kalau waw sukun pasangannya domah sebelumnya. Kalau ia sukun pasangannya kasroh. Kalau alif pasangannya fathah. Ya. Huruf yang disukunkannya nun. ya Tadinya fathah jadi sukun. Makanya bacanya boleh eh, dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Sahun, sahun. Sahun gitu paling panjang enam. Alladzina hum yuraun. 
Alladhi ketemu lagi sama alif lam syamsiyah karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Dibacanya langsung masukkan di huruf lam sambil ditekan. Alla alla alladhi dhi matbi'i karena ada ya sukun didahului oleh kasrah di huruf dhal. Cara bacanya dipanjangkan dua harokat. Alladzina hum yu hum yu ada izhar syafawi. Uh, sebabnya karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar safawi yaitu ya cara bacanya mim sukunnya dibaca jelas nggak boleh mantul nggak boleh ditahan hum yu hum yu hum yu ra un yu ra ketemu sama mad wajib mutasil sebabnya karena ada mad bertemu hamzah dalam satu kalimat madnya mana ini nih alif ya Kalau uh, alif didahului oleh fathah di pro ya bertemu sama hamzah hamzahnya mana nih yang u dalam satu kalimat kenapa yuro u itu nggak bisa dipisahin nggak bisa yuro doang terus u nya uh, dipisah gitu nggak bisa karena ini udah satu rangkaian kalimat ya kayak bumi kita bacanya bu nya doang nggak bisa ya yuro u jadi nggak ada artinya nanti yuro u nah Uh, ini harus tahu mas madu aji mutaksil sama majaisul fasil tuh karena apa? Karena uh, kalau di Quran Usmani itu nggak ada ciri begini ya, nggak ada ciri alis begini. Jadi kita harus tahu ya. Dibacanya panjang 4 atau 5 Yuraun, yuraun gitu. Un madangan ridli sukun karena ada matobi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof. Matobi'inya adalah waw sukun sebelumnya ada domah di huruf hamzah ya bertemu dengan nun nunnya tadinya fathah jadi sukun karena wakof. Cara bacanya panjang boleh dua boleh empat boleh enam. Yuraun 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 gitu. Ayat terakhir. Wa yamnaunal ma'un. Wa yamna di sini ada izhar syafawi sebabnya karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu nun. Bacanya mim sukunnya dibaca jelas. Wa yam Wayam naumatobi karena ada waw sukun sebelumnya ada domah di huruf ain ya bacanya dua dua harokat wayam naunalma ada alif lam komariah karena ada alif lam menghadapi huruf komariah yaitu mim cara bacanya alif lamnya dibaca jelas jangan mantul yang ditahan ya wayam naunalma Ma matobi'i lagi kan ada alif sebelumnya ada fathah di huruf mim. Bacanya dipanjangkan dua harokat. Ma'un madarid li sukun karena ada matobi'i bertemu huruf yang disukunkan. Matobi'inya adalah waw sukun yang didahului domah bertemu dengan nun yang disukunkan ya tadinya fathah jadi sukun. Cara bacanya dipanjangkan boleh 2 boleh 4 boleh 6. Ma wa yamna'unal ma'un gitu. Kita akan ulang coba baca dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an Alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un sadaqallahul azim 
Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.